Bitcoin tradet bei knappen 64.000 US-Dollar. Wir sind noch mal weiter nach unten gefallen. Jetzt heißt Time to shine for Bitcoin, weil sonst fallen wir noch mal Richtung 62.000 US-Dollar. Wir formen auch ein bärisches Reversal. Was das alles zu bedeuten hat, werden wir uns jetzt in diesem Video ganz genau anschauen. Wir werden uns natürlich auch die Liquidations anschauen. Wir schauen auch einen ganz kurzen Blick rein auf Ethereum und vor allem, was ich mit meinen Trades mache. Gestern war dann auch noch Zinsentscheid. In der Nacht wurden wir deshalb sehr, sehr stark dann noch mal nach unten gedrückt. Ob das Ganze jetzt die Auswirkung hatte, weshalb wir da noch ungefallen sind, das werden wir uns im Detail jetzt anschauen. Ich hoffe, du hast richtig Bock drauf. Wie du sehen kannst, ich bin immer noch jetzt hier im Urlaub, aber nichtsdestotrotz, ich bin immer für euch da. Egal was ist, ob der Kurs nach unten geht, nach oben geht, du hast hier immer jeden Tag ein Update-Video, damit du dich auf deinen Trading-Tag perfekt vorbereiten kannst. Also, wenn du Bock hast, lass gerne ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Ich gehe jetzt rein, setze mich ans Tablet und dann kriegst du ein kurzes und kompaktes Update zu Bitcoin, Ethereum. Let's go! Gut, dann würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Wir sind auf unserem 15-Minuten-Chart. Das heißt, wir starten heute für euch Daytrader gleich rein in die Charts, damit du gleich genau, ganz genau weißt, was für heute jetzt auf jeden Fall für dich als Daytrader wichtig wird. Jetzt siehst du hier, wir sind hier oben erstmal nach unten jetzt hier abgefallen. Das war mal wieder eine kurze Bewegung von knappen 66.600 US-Dollar auf knappe 64.000 Dollar nach unten, also eine Bewegung von knappen 2,5k innerhalb kürzester Zeit, was ein kleines Problem einfach dargestellt hat, war nämlich folgendes, nämlich am Abend diese Konsolidierungsphase. Dann ist auch noch unser Fett Zinsentscheid gekommen, 5,5 Prozent, keine Verringerung, aber auch keine Erhöhung. Was bedeutet das? Das bedeutet ja, erstmal für uns, alles bleibt so wie es ist. Das hat der Markt dann auch nicht so geil aufgefasst, wie ihr hier dann auch gut sehen könnt. Ja, wir sind dann hier relativ zeitnah dann auch dann in der Abend oder in der Nacht dann hier noch runtergefallen. Wir konnten uns eigentlich relativ stabil dann halten, aber dann sind wir dann hier wirklich erstmal sehr stark wieder nach unten gefallen. Jetzt ist es so, jetzt haben wir auch dann unser wichtiges Support Level, die 64.986 Dollar, also eigentlich so knapp die 65k auch nicht halten können. Erst hier mal für eine halbe Stunde ganz gut einen Bounce reingekriegt, aber wie du hier gut erkennen kannst, genau auf unser M2 Level nach unten und dann immer wieder hier genau dieses Level angelaufen und versucht die ganze Zeit hier drüber zu kommen. Das war dann auch im Zeithorizont von 22.30 Uhr bis knapp 1.15 Uhr, also das ging hier ein, zwei Stündchen und jetzt sieht man nämlich hier auch das Ganze noch, ja dann sind wir hier nichts drüber gekommen, konnten das Ganze nicht halten, Abverkauf, die erste bärische Kerze hier drunter hat somit dann auch nochmal den weiteren Abverkauf bestätigt, auch nochmal in der Nacht. Unser Daily Open hat somit geöffnet bei knappen 64.600 US-Dollar, aber auch der asiatische Markt hat uns erstmal wieder weiter nach unten gedrückt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, was passiert jetzt? Also geht es nochmal weiter nach unten? Ja, fallen wir vielleicht sogar nochmal auf 62.000, 63.000 Dollar oder kommt jetzt hier wirklich der Bounce rein? Und heute wird es wirklich sehr wichtig werden, denn wir müssen uns natürlich jetzt ein was im Auge behalten und zwar, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen doppelten Boden reinkriegen oder zumindest eine Bodenbildung oder zumindest mal den Versuch wagen, hier unten nochmal reinzulaufen auf dieses Tief hier unten. Ja, machen wir das Ganze mal weiß, dann seht ihr es besser. Dann haben wir auf jeden Fall mal die Möglichkeit, um einen kleinen Daytrade zu eröffnen. Mit ganz, ganz knappen Stop-Loss. Nicht zu viel riskieren. Setzt immer einen Stop-Loss. Denkt nicht ja, und geht nicht davon aus, dass jetzt hier Bitcoin diesen Preis nie wieder anlaufen wird und wir die ganze Zeit jetzt hier zack nach oben ballern. Deshalb habe ich ja auch bei meinem anderen Trade auch schon mal Profite realisiert. Safety first. Man weiß nicht, was passiert. Ja, und bisher war das ja auf jeden Fall erstmal die richtige Entscheidung. Ich werde heute auch abwarten und schauen, was hier in diesem Bereich passiert am heutigen Tag. Und dann werde ich auch meine Position nochmal vergrößern. Ja, das siehst du hier auch nochmal ganz gut, alles transparent für dich. Das heißt 57.300 US-Dollar knappe sind jetzt hier im Profit. Er läuft immer noch mit knapp 73.000 Dollar im Profit mit einer Marge von einer Million US-Dollar. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf halten und für dich alles transparent. Das heißt, es gibt nichts zu verheimlichen hier. Ja, wenn du Bock hast, gerne auch abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das Spielchen. Wenn du hier jeden Tag ein Update haben willst, dann feuerfrei schon gerne rein. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. So, das heißt, das schauen wir uns auf jeden Fall 
an, dass wir hier unten dann auf jeden Fall so eine schöne kleine Bodenbildung kriegen. Für den 15 Minuten Chart VRVP sieht es natürlich jetzt interessant aus, weil wir hier ganz gut sehen können, wir haben über uns natürlich durch diesen Abverkauf eine massive Imbalance im Chart. Wir haben hier auch eine sehr große Minus Distribution, aber es steht und fällt heute wirklich alles so mit diesem Daily Open und auch unserem 50er EMA und somit auch unserem M2 Level. Also in diesem Bereich kommt sehr viel zusammen. Wir reden von einem Preisniveau von knappen 64 1.600 bis 64.750 US-Dollar. Also genau hier muss es Bitcoin heute schaffen, hier drüber zu kommen. Sollten wir hier wieder abgelehnt werden, ja, gehe ich davon aus, dass wir wirklich hier unten dann nochmal reinlaufen. So, und dann wird es aber problematisch, weil wenn wir genau in dieser Zone hier unten sind, geben wir natürlich den Bären und ja, die Möglichkeit, uns hier nochmal weiter nach unten zu drücken. Das heißt, die Bullen brauchen da auf jeden Fall dann hier richtig Power und um den Weg hier wieder nach oben zu suchen. Was halt spannend ist, Vektorkerze 1, Vektorkerze 2. Also es schreit schon förmlich danach, dass wir hier unten nochmal reinkommen. Sollte das passieren, werde ich dich auch auf Telegram und natürlich bei uns auf unserem Discord-Server auf den Laufenden halten. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze mal auf den größeren Zeiteinheiten an. Ihr habt euch ja auch gewünscht, dass wir ein bisschen das Video auf so 15 Minuten erstmal beschränken, zumindest solange ich jetzt hier im Urlaub bin, kommt mir natürlich auch entgegen, deshalb machen wir das auch so. 15 Minuten Chart sieht jetzt nicht so ultra geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 15 Min äh, der 4 Stunden Chart, wie du hier ganz gut erkennen kannst, hat jetzt hier auch unseren 100er EMA verloren. Selbst der 200er EMA konnte nicht halten. Ja, letztes Mal konnte hier wunderschön der 100er EMA Support geben, auch die letzte Vektorkerze hier schönen Support geben. Ja, und jetzt hängen wir halt genau hier drin. Problem bei der Geschichte wird jetzt folgendes sein und zwar, wir haben noch keinen Retest von unserem 200er EMA gesehen. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass Bitcoin heute diesen Retest macht auf den 200 EMA, dann nochmal abverkauft wird äh, und dann erst die Gegenbewegung kommt. Das heißt, auch auf dem 4-Stunden-Chart werde ich auf jeden Fall so etwas hier heute beachten, als auch natürlich in den nächsten Tagen. Das muss natürlich nicht heute reinkommen und heute passieren. Heute ist dann dementsprechend Donnerstag. Wir haben morgen dann auch nochmal Handelstag von unseren Spot-ETFs. Ja, das heißt, morgen ist ja dann sozusagen dann schon wieder bei dir in den Weekly Close und am Wochenende passiert mal Meistens bei Bitcoin nicht allzu viel. Werden aber im Auge behalten, weil wenn sich hier etwas Bullisches entwickeln sollte, werde ich, wie gesagt, meine Position nochmal massiv vergrößern. Mein Einstiegspreis ist ja bei knapp 59.900 US-Dollar, also eigentlich genau hier unten bei unseren wichtigen ähm, Vektorkerzen, die wir hier an der Stelle haben. Dann gehen wir noch rein, schauen uns das Ganze mal an, wie sieht es denn aus mit unseren MACD. Und da wird es natürlich jetzt auch wieder interessant werden, weil wir hatten ja gestern etwas negatives Momentum verloren. Ja, es sah kurzfristig danach aus, als würden wir hier ein bullisches Cross wieder kriegen und somit wieder eine Trendwende einleiten. Ist nicht passiert, wir sind weiter nach unten gefallen. Auch das Momentum hat sehr stark zugenommen. Aber was jetzt richtig interessant wird und deshalb ja, werde ich das natürlich jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart ganz genau im Auge behalten. Wir sind wieder im überverkauften Bereich. Darauf habe ich gestern nochmal in meinem Update-Video hingewiesen. Deshalb ist es unfassbar wichtig, dass du jeden Tag diese Videos wirklich anschaust, auch nicht skippst, nicht vorspulst und so weiter, weil sonst verpasst du wieder die wichtigsten Stellen. Und jetzt schauen wir uns nämlich mal an, was das letzte Mal passiert ist, wo wir im überverkauften Bereich waren, nämlich genau hier an dieser Stelle. Wir waren sehr, sehr stark im überverkauften Bereich und dann gab es wirklich auf dem 4-Stunden-Chart nochmal hier wunderschön diesen großen doppelten Boden. Das hat ungefähr eine Woche gedauert, ja, bis wir dann hier wirklich nach oben hin dann ausgebrochen sind. Und jetzt wird es halt dann spannend, was nämlich dann genau hier oben an dieser Stelle passieren wird. Wir haben nämlich dann folgendes Problem und dieses Problem heißt im Moment, zumindest Stand jetzt, Tageschart. So, und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, weil wenn wir jetzt mal hier auf den Tageschart gehen, den VRVP brauchen wir dafür erstmal nicht, so, und uns das Ganze mal angucken, das machen wir hier auch mal kurz weg, dann wirst du jetzt ein was merken. Und zwar ist es nämlich jetzt so, dass wir ein ähnliches Muster formen, wie wir es schon hier oben gehabt haben, wie ich es wieder mit den Pfeilen markiert habe. Nur mit der Tendenz, dass wir jetzt einfach das schon eher formen. Und zwar auch hier kann es jetzt durchaus möglich sein, dass wir auf unserem Tageschart ein Double Top formen und dieses Double Top uns jetzt nochmal weiter nach unten bringt. Und du siehst, wir haben jetzt auf dem Tageschart nichts anderes erstmal gemacht, als genau hier den 100er EMR anzulaufen und genau diesen Weg 
hier komplett auf den Cent zu füllen und hier nochmal in diese Bewegung reinzugehen. So, und jetzt Achtung und aufgepasst, jetzt haben wir folgendes Problem. Sollten wir einen Tagesclose hier unten reinkriegen, müssen wir davon ausgehen, dass unser technisches Preisziel von diesem wichtigen kleinen, nenne ich es jetzt mal, ja, M-Pattern, durchaus das Potenzial hätte, hier unten reinzulaufen. Da reden wir von einem Preis von knapp 62.000 bis 61.500 Dollar. Und du siehst auch, da wären wir nochmal dabei, die letzte Vektorkerze auf dem Tageschart von dieser gesamten Bewegung hier einmal abzuholen. Das heißt, auf dem Tageschart sieht es im Moment wirklich absolut nicht so prickelnd aus. Das heißt, hier heißt es allerhöchste Eisenbahn, dass wir jetzt hier wirklich diesen Support reinkriegen, weil sonst, 200er EMA ist erst hier unten bei knapp 59.700, 59.800 US-Dollar. Wäre natürlich nicht so prickelnd und nicht so cool. Das bedeutet auch auf dem Tageschart, ja, müssen wir jetzt diesen Support unbedingt halten. Wenn es nicht passiert, werden wir hier unten nochmal reingehen. Aber jetzt auch nochmal wichtig, ja, und jetzt noch, was soll ja nicht alles negativ sein, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, müssen wir auch bedenken, dass wir weiterhin immer noch in einer sehr, sehr krassen, übergeordneten ja, Konsolidierungsphase sind. Das siehst du hier auch nochmal. Und diese Konsolidierungsphase kann uns sogar auch noch bis zum August beschäftigen, das ganze Sommerloch über, bis wir vielleicht erst im September dann eine größere Bewegung sehen. Allerdings, ja, Jetzt auch, man darf jetzt hier natürlich den Kopf nicht in den Sand stecken. Man muss auch bedenken, Bitcoin hat mal kurz von hier unten, das war nämlich seit unserem 5. Juli, einfach mal kurz 31,45% zugelegt. Ja, wenn dann mal eine Korrektur reinkommt von knappen, so schauen wir mal, 9% oder knappen 10%, ist das doch okay und auch markttechnisch sehr gesund. Aber schreib es gerne mal unten rein in deine, die Kommentare. Was denkst du denn? Denkst du, dass wir das dann jetzt hier gut halten können oder fallen wir nochmal weiter nach unten rein? Schreib es auf jeden Fall mal gerne unten rein in die Kommentare. Das Problem, auch Tageschart, schau mal, wir haben jetzt hier auf dem Tageschart ein bärisches Cross von unserem MACD, also normalerweise eine Trendumkehr in unserem Tageschart. Jetzt gehen wir noch rein. Schauen wir uns das Ganze auf Ethereum an, wie es da im Moment aussieht. Und bevor wir das tun, möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, wenn du jetzt hier auch eine Trading-Gemeinschaft suchst, Leute, mit denen du dich connecten kannst, gemeinsam Chartanalyse machen kannst, gemeinsam traden kannst, ähm, Montag, Mittwoch und Freitag dann immer einen Update hast in der Früh, einen Morgencall hast ja, ähm, und noch vieles, vieles mehr. Zum Beispiel dann auch mehr als 30 Stunden Videomaterial zum Lernen und das alles komplett kostenlos für meine YouTube-Abonnenten. Das heißt, gerne Abo da lassen und dann reinfolgen und dann dich hier anmelden. Und eine bei Trade Mania Link findest du in der Videobeschreibung. Du brauchst nur einen Femex-Account ja, und diesen Account unter unseren Link Anmelden, alle Links und alle wichtigen Informationen findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und check das gerne mal aus. Dann gehen wir noch rein und schauen uns das jetzt bei Ethereum an. Und bei Ethereum wird es natürlich jetzt interessant, weil 4-Stunden-Chart, gehen wir auch mal rein, auch hier seht ihr, dass wir gestern uns ja analysiert haben, dass wir noch in einem Aufwärtstrend sind. Allerdings habe ich da auch schon die Möglichkeit euch hier rein gepostet, dass wir nochmal einen Step weiter nach unten laufen. Und genau hier unten sind wir jetzt genau reingegangen, also genau hier in diese wichtige Phase. Jetzt ist es natürlich so, dass wir bei Ethereum auf jeden Fall jetzt auch hier Support brauchen, weil auch auf dem 4-Stunden-Chart haben wir nichts anderes gemacht, als dieses Tief hier unten nochmal anzulaufen, okay? So, also auch hier brauchen wir Support. Wenn wir hier unten dieses linke Tief bei knappen 3.097 US-Dollar, genau dieses hier, nach unten hin durchbrechen, geht es nochmal bei Ethereum hier unten rein auf unsere obligatorischen 3.000 US-Dollar. Und dann wird es natürlich nochmal interessant zum Nachkaufen, auch nochmal fürs HODL-Portfolio, weil 3.000 Dollar wichtig ist. Absolut wichtiges psychologisches Level bei unserem Ethereum-Preis. Dann gehen wir noch rein, schauen uns das Ganze mal an. Wie sieht es mit den Liquidierungen aus, mögliche Liquidations? Das war die Map, bevor wir nochmal diesen Drop nach unten gesehen haben, kurz vor unserem FED-Zinsentscheid. Wir sind ja auf 64.000 Dollar runter, das heißt, diesen orangenen Block haben wir einmal komplett abgebaut. Über uns ja, hat sich auch nicht großartig was verändert. Wir haben über uns immer noch bei knappen 70.000 Dollar sehr, sehr viel, aber unter uns liegt halt auch noch sehr viel. Das heißt, selbst bis 62.000 Dollar runter, das wäre dann auch nochmal das technische Preisziel von unserem M-Pattern auf dem Tagesschart, würde eigentlich alles ganz gut hier erstmal zusammenpassen. Das heißt, auch die Liquidation Map solltet ihr immer wieder im 
Auge behalten. So, das soll es jetzt hier auch fürs Update gewesen sein. Kurz und knackig, damit ihr auch jetzt hier wieder reinstarten könnt in euren Trading-Tag. Deshalb checkt es gerne mal aus und wir werden dich dann natürlich dann jetzt auch in der Zukunft immer auf den Laufenden halten, beziehungsweise ich werde dich auf den Laufenden halten. Wenn du Bock hast, gerne abonnieren, liken, kommentieren, würde mich sehr drüber freuen. Und Wichtig, am Sonntag bin ich wieder zurück. Am Sonntagabend gibt es einen richtig fetten Livestream mit Q&A und wenn alles gut läuft, auch mit Live-Trading. Wenn ihr da richtig Bock drauf habt, gerne mal reinschmettern in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Ich bin für heute raus. Euer Basti. Bis dann. Ciao, ciao.